ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അബ്ദുൽ സാർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റിസേർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് എല്ലാ മക്കളും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണാം നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ റിസേർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് സാർ പറയുന്നില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഭാഗം കൂടി ആവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് റിസർവേഷൻ എന്ന് സ്റ്റിൽ മക്കൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ഒക്കെ അടിച്ച് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻറ്റൈറ്റിൽസ് എവറി സിറ്റിസൺ ടു എലക്ട് ഹെ ഓർ ഹിസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ടു ബി എലക്റ്റഡ് ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ത് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് പോലെ തന്നെ എന്തിനുള്ള റൈറ്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആവാനുള്ള അവകാശം കൂടി ഇവൻ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ചും വയസ്സാകുമ്പോൾ അതത് സെക്ടേഴ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം കൂടിയിട്ടല്ലേ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിലെ കേജിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നിവ അവർക്കൊക്കെ മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തണം അവരുടെ ജാതിയോ മതമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലിംഗമോ ഒന്നും പ്രശ്നം വരുത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് ആൻഡ് റിലീജൻ ജെൻഡർ എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്തിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടണം ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാനും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആവാനുള്ള റൈറ്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അവസരങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടണം എന്ന് കൃത്യമായി ആ റിയലൈസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സ് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഹൗ എവർ വെർ വറി വെറി ദാറ്റ് ഇൻ ഓപ്പൺ ഇലക്ടോറൽ കോമ്പറ്റീഷൻ സെഡ് ഇൻ വീക്ക് സെഷൻ മേ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് എ ഗുഡ് ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് എ ഇലക്റ്റഡ് ടു ദ ലോക്സഭ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി വീക്ക സെഷന് എന്താ പറയാ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയുടെ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ്സിന് മേലെ ഇലക്ഷൻ ഒരു ഓപ്പൺ ചാൻസ് ചാൻസസിലൂടെ ഇലക്ഷൻ മത്സരിച്ച് ജയിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി മേ ബി കുറവായിരിക്കും ബിക്കോസ് അവരെപ്പോഴും ഇവർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരെപ്പോഴും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു സപ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ചാൻസസ് കുറവായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ദ മേ നോട്ട് ഹാവ് ദ റിക്വയർഡ് റിസോഴ്സസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ കോണ്ടാക്ട്സ് ടു കോണ്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് വിൻ ആൻഡ് എലക്ഷൻ അഗേൻസ്റ്റ് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ അതേഴ്സിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കോൺടാക്ട്സ് ബന്ധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള എന്താ പറയുക സോഴ്സസോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനുള്ള റിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാമ്പത്തികമോ ഒന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഈ വീക്ക സെഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ഷൻ ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇലക്ഷൻ മുമ്പോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് ഇഫ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ അവർ പാർലമെന്റ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വീക്ക സെഷൻ എപ്പോഴും മാറി നിൽക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി ഫുൾ ആയിട്ട് ഡെമോക്രസി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഡെമോക്രസി ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഡെമോക്രസി ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എല്ലാ സെഷനിലുപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും എന്ത് കിട്ടണം റൈറ്റ് ടു വോട്ട് എന്നത് പോലെ തന്നെ കോണ്ടസ്റ്റ് ടു ഇലക്ഷൻ എന്നുള്ള റൈറ്റും കൂടി കിട്ടണം അത് ഇലക്ഷൻ കോണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാനുള്ള റൈറ്റും കൂടി കിട്ടണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ ദ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തോട്ട് എ സ്പെ
അപ്പോൾ കറൻലി ലോക്സഭ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സീറ്റുകളാണ് ലോക്സഭയിലും ലോക്സഭയിലെ എസ് സിക്കും എസ് ടിക്കും വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കറൻലി ലോക്സഭ എറ്റി ഫോർ സീറ്റ്സ് ഫോർ ആർ റിസർവ്ഡ് ഫോർ ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ സീറ്റ്സ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് നമുക്ക് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലുള്ള ജനുവരി ട്വന്റി സിക്സിലുള്ള ഒരു കണക്കാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ എന്താ പറയുക പോപ്പുലേഷനിൽ എസ് സിയുടെയും എസ് ടിയുടെയും പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എയ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ളതും ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ളതും അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആനുപാതികം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടും ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനും റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സീറ്റുകളിൽ ആർക്ക് മാത്രമേ മത്സരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് മാത്രമേ മത്സരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളും എവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് ഈ റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയും ഉണ്ട് ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിലെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയും ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്നുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലൊക്കെ തടയപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസ് ക്ലാസ്സസ് എപ്പോഴും മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓവർകേം ചെയ്യാനാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ദസ് ഇസ് റിസർവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ എസ് സി ആൻഡ് എസ് ടി ഡു നോട്ട് ടേക്ക് എ വേ ദ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് എനി അതർ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് എസ് സിക്കും എസ് ടിക്കും വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എസ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് വീക്കർ സെഷനിലേക്ക് കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ ബോഡീസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒ ബി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ അതർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസിനും കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സീറ്റ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് പറയുന്നത് ഹൗ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സീറ്റ്സ് റിസർവ്ഡ് വേരിയസ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എന്തുണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ബിക്കോസ് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ അല്ല എന്തുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ബോഡീസിലൊക്കെ വിമൻസിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ തേർഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ വിമൺ എന്ത് പറയുക വിമൺ റിസർവേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ട് ലോക്കൽ ബോഡീസിലായി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് വൺ തേർഡ് ആരായിരിക്കണം സ്ത്രീകളായിരിക്കണം മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ആരായിരിക്കണം സ്ത്രീകളായിരിക്കണം എന്ന റിസർവേഷനും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കളെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് എന്നൊരു കമന്റ് ഇട്ടോളി സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആണെന്നുള്ള കമന്റ് ഇട്ടോളി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൽക്കാലം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസും ലൈവ് ഒക്കെ സാർ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് നമുക്ക് വ